Друзья, здравствуйте. Начало недели, понедельник, вечер, как всегда, в 18.00. Мы в прямом эфире. Это канал «Вышка». Друзья мои, в студии работает Василий Апасов. Уже с нами есть наш гость на прямой связи. Это Сергей Жирнов. Сергей Олегович, я сейчас общаюсь с вами впервые, поэтому правильно ли будет вас представить бывший советский сотрудник КГБ? Привет, Василий, привет всем нашим зрителям. Да, это будет правильно представить, можно там еще добавлять всякие там вещи, там, допустим, беженец, который с 2001 года живет во Франции. Вот. Мне, кстати, когда мне предложили, вот когда вы мне прослали приглашение, я да. просто, честно вам скажу, офигел, потому что название вашей программы «Вышка», в общем, оно так для бывшего КГБшника – это впечатляющая вещь. Ну, будем надеяться, что мы вас сможем поразить в позитивном смысле. Друзья, кто присоединяется к прямому эфиру, давайте несколько организационных моментов. Вы не забывайте о том, что у нас работает чат. В чате вы можете писать свое мнение, задавать вопросы в том числе. Самое интересное будет показываться на экране, мы также на них реагируем. Поэтому, пожалуйста, проявляйте свою активность. Не забывайте о том, чтобы поставить лайк нашему каналу, чтобы трансляция набирала наибольшее количество просмотров, а также... Подписывайтесь на канал, кто по какой-то причине до сих пор смотрит нас без подписки. Сергей Олегович, интересные темы сегодня происходят. В понедельник такой достаточно у нас бурный, есть о чем поговорить и задать определенный темп на неделю. Начнем мы со следующей новости. Значит, американский журналист Такер Карлсон, бывший журналист Fox News и, в принципе, достаточно открытый сторонник Дональда Трампа, прибыл в Москву. Собственно, фотография его появилась, она разлетелась уже по новостным пабликам, по средствам массовой информации, и хотя появляются, знаете, такие новости, как от Блумберга, о том, что им какой-то секретный источник сказал, что он едет на интервью, в принципе, мы не сомневались, что он приехал посмотреть не Красную площадь, да, и не зайти в какой-то местный фастфуд. То есть, скорее всего, это будет интервью. Но... Как вы считаете, для кого это будет интервью? Кто является главной аудиторией? Американцы? Украинцы? В принципе, европейское сообщество какое-то. Это интервью ради предвыборной кампании. Чьей? Путина или Трампа? Зачем это интервью может быть? Ну, во-первых, это интервью будет для одного единственного человека, которого зовут Владимир Путин. Потому что ему очень приятно, что к нему приехал американец, что американец, который поддерживает Трампа, что, значит, американец, который со всеми расширениями, потому что Трамп сейчас блокирует выделение помощи Украине, Трамп вообще выступает за связи с Путиным, за прекращение войны там, и так далее. То есть, на самом деле, первый главный человек – это Путин, это пиар Путина, это избирательная кампания Путина. Да, безусловно. Это одна из важнейших вещей, которые, по идее, вот так вот, если бы там патриоты, из этого патриоты начали бы чего-нибудь там по-настоящему головами мыслить, они бы сказали, а зачем нужен, нужен, нужен какой-то человек из Америки? Нафиг он нам нужен? Мы, Российская Федерация, у нас это самое, мы великая держава, нафиг нам нужен какой-то трампист, у нас своих, своих людей достаточно. Но вот почему-то очень приятно, когда к ним приезжает Марина Люпен, когда к ним приезжает Ор, когда к ним приезжает Хамас, когда к ним приезжает Ким Чен Ын. Вот, то есть это, конечно, предвыборная кампания для Путина. Безусловно, для Путина и для Z-патриотов, для всех тех, которым надо показывать, что Россия не находится в, так сказать, в изоляции, что Путин им интересуется. Вот видите, какие люди, значит, хотя этого самого парня давно-давно уволили уже с Fox News, он уже не имеет свои, своей программы, то есть, так сказать, он пользуется просто своей бывшей популярностью для того, чтобы раскрутить это дело и популярностью Путина, потому что Путин популярен. Путин популярен в мире как злодей. Вот точно так же, как вы наверняка знаете, что если там гуглить там телевидение или YouTube, то любые документальные фильмы про Гитлера, про нацистов, это на ура проходит вот везде. Про... А если там еще какая-то мистика, АННР, там Тули там и так далее, то вообще просто вот нацисты в Антарктиде, это там гарантированно 10 миллионов просмотров сразу. Вот. Инопланетяне 
россияне, нацисты, Путин, Трамп, это, это гарантированная вещь. Так что, конечно, это сильный ход Путина, надо сказать, надо сказать, что это сильный пропагандистский ход, потому что, безусловно, вот в такое время этим приездом они отвлекают одновременно публику от истории с Надежденным, от его то ли за регистрированием, то ли не за регистрированием. Вот. И это интервью, конечно, будут смотреть, и будут смотреть миллионы, даже десятки миллионов по всему миру. Хорошо. Безотносительно, например, кто такой Карлсон или кто такой Путин, в принципе, в такой ситуации для журналиста это интервью, оно является определенной удачей в карьере, потому что оно останется надолго, его будут анализировать во всем мире, поэтому ну, прекрасно понимаем, что Карлсон, даже если он имеет какую-то и пропагандистскую историю, для него это будет важное, важное событие. Вот это важное событие, оно будет какое? Комплементарное исключительно? Я почему спрашиваю? Потому что я, я помню прошлые выборы Трампа. Я очень хорошо помню, я точно так же проводил эфиры, разговаривал с экспертами. И я помню, когда заходили зрители со стороны Российской Федерации, оставляли комментарии, что наконец-то нормальный президент Соединенных Штатов, мужик, все, выиграл. А Трамп вел себя абсолютно нелояльно к Москве. И даже я бы сказал, что, наверное, может быть менее лояльно, чем его предшественник. Почему да. считают, что сейчас Трамп, который придет, условно может прийти, давайте так скажем, а то я что-то как-то уже констатировал факт, условно может прийти к власти в Соединенных Штатах, вдруг станет лоялен к Москве? Да, вы абсолютно правы, это вот старое заблуждение, потому что все почему-то считается автоматически, что все республиканцы гарантированно будут в пользу Российской Федерации. Но вообще-то под этим история есть некая, да, потому что всегда, когда были у власти республиканцы, они воевали идеологически с Россией, но торговали с Советским Союзом. То есть это всегда, и, кстати, это во всех, во всех странах, вот правые партии, они, как правило, осуждали Советский Союз, но очень хорошо с ним торговали. Вот. И э, это, э, эта традиция осталась. Э, Трамп в первую свою каденцию, ему э, очень хитрый Обама устроил э, пакость э, буквально за месяц до его инаугурации. То есть он понял, что все, ну, э, э, так сказать, когда уже э, Трампа избрали в ноябре месяце, значит, там у них три месяца на пере переходный период, когда есть... Э, э, и, Предыдущий президент досиживает свои три месяца, mm -hmm. а вновь президент приобретает специальный статус, с ним начинают уже делиться секретами, его уже информируют о том, что происходит вообще в Америке, что происходит в мире. То есть ему начинают уже присылать секретные материалы ЦРУ, АНБ там, и так далее, всяких из разведного сообщества, всех 17 организаций. Вот. И то тогда Обама взял и выслал 35 российских шпионов из Соединенных Штатов Америки. И таким образом он испортил дипломатические отношения с Российской Федерацией. И когда Трамп пришел 20, 20 или 21 января, я не помню точно, по-моему, 21 января 2017 года, у него получилась такая ситуация, что если он их вернет, то получается, что ты что, российских шпионов возвращаешь? А если ты их не вернешь, то э, отношения испорчены. И вот Обама, это, я вообще считаю, что это был самый хитрый ход Обамы, потому что он такой весь такой э, чистоплюй, он такой вообще ничего никогда не сделал. Вот, и, кстати, даже его э, операция с ликвидацией Бен Ладена, это была операция такая, которая не, не очень красивая, потому что э, получалось, что это не юстиция, то есть это несправедливость, а это сведение счетов, что на самом деле не имеет никакого отношения к с, с юстиции, с права с правопорядком. Вот. Mm -hmm. И папа попал в ловушку, из которой ему очень сложно было сначала вылезти, потому что если будешь, станешь другом Путина, тебя будут обвинять. Ну вот, тебе же говорили, нам же говорили, что Путин купил его. Значит, все. И получалось так, что э, Трампу пришлось быть гораздо более жестким, чем если бы он был вот нормальным, если бы не было таких обвинений. Вот сейчас будет примерно то же самое, я думаю, но на самом деле вы абсолютно правы еще так же, потому что э, э, Трампу еще до выборов надо дожить. 
Потому что, ну, во-первых, ему 78 лет скоро будет, а во-вторых, вообще, да, до выборов у него еще там все-таки 93 обвинения по четырем уголовным делам, вот, и, в общем, там неизвестно, что, что там будет на самом деле да, в ноябре месяце этого, этого года. Посмотрим. Вот, так что вот такие, такие дела. Но в любом случае у Трампа нет возможности, вот даже когда он вступит в должность, у него не будет возможности стать большим другом Путина. То есть он должен будет быть, он станет, должен как бы исполнить свои обещания по поводу войны, он скажет, что я буду звонить Путину, да, он будет звонить, конечно, он будет переговариваться, но я очень сильно сомневаюсь, что он за 24 часа заключит мир с Путиным и с Зеленским, как он говорил. Если мы попробуем пофантазировать и предположить, что может быть главной линией интервью, это будет действительно заявление Трампа, то есть Карлсон будет опираться на мнение Трампа о том, что он там сможет это заключить, эти какие-то переговоры, какое-то предложение пришлет и так далее. Будет ли прямой вопрос такой Путину, то есть готов ли Путин получить такое сообщение? Ну, я не знаю, кем надо быть, если не задать такой вопрос. Ну, вообще-то, Калсон хороший журналист, надо отдать ему должное, он профессионал в журналистике, он умеет строить свои, свои интервью. Я не думаю, что это будет вот такое прям под, 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 вылизывание задницы Путина. Вот это у американцев этого нет, кстати. И, кстати, даже, даже на Фоксе. Они ребята, которые не боятся задавать прямые вопросы, потому что, ну, вообще республиканцы люди прямые, конкретные, там вот, а как это, а как это, а как это. Предвосхитить то, что будет в этом интервью, мы с вами не можем, потому что это зависит еще от того, как будет отвечать Путин. Это здесь есть очень много неизвестных. Вот. Но, безусловно, еще в дополнение к тому, что я вам сказал, отвечая на первый вопрос, это, конечно, интервью для республиканской партии. Это еще и к тому же, естественно, и документ для предвыборной кампании президента. А американская аудитория как его воспримет? Он Путин в Соединенных Штатах не герой, даже для республиканцев. Он не герой, но это все будет от, зависеть от того, в какой, в какой тональности, кстати, с ним будет интервью. Но я вам должен сказать, что Путин, в общем, довольно хорошо делает интервью для западного, для западного мира. Вы знаете, у него есть, и у него, кстати, вот если говорить о каких-то его талантах, о чем я очень не люблю говорить, вот, потому что мне хочется его все время, все время называть земляным червяком, вот, но чтобы быть объективными, у него есть талант в личной беседе принимать, мимикрировать. То есть он вот, он абсолютно четко считывает человек, который находится перед ним, и э, становится таким же человеком, то есть э, любой собеседник, который беседует один на один с Путиным, смотрится в зеркало. Поэтому все люди, вот это многократно было повторено и рассказано всеми теми, всеми теми людьми, которые с ним общались, большинство людей из кабинета Путина выходит влюбленными в него. То есть он, в общем, вот такой, казалось бы, такой серенький человечек, в общем, не очень сильно закомплексованный, не очень раскованный. Он умеет влюблять в себя в людей, и именно эти, его главный, главный финт – это то, что он становится вами, а вы, поскольку вы себя любите, то, так сказать, вы, любовь к себе вы распространяете на Путина. И вот я думаю, что вот это интервью будет Путин будет пытаться строить таким, таким образом. Он будет пытаться показать, что, в общем, все, что о нем говорили, это все вранье, вот, что Украина – это просто жуть, это все там фашисты, нацисты и так далее. Вот, и поскольку э, здесь нужно быть э, ну, очень, э, скажем так, к нему э, отрицательно настроенным человеком, чтобы его подлавливать на каждом слове, то я так думаю, что все-таки это будет довольно удачное пропагандистское интервью. И чтобы завершили мы тему с интервью и перешли дальше, скажите, как вы считаете, это интервью, оно будет отличаться от, того, от той работы, которую сделал в свое время Оливер Стоун? Потому что, на мой субъективный взгляд, Работа Стоуна была похожа на работу фотографа, которого пригласили на мероприятие просто. 
Ну, вообще-то, на самом деле, это очень совместимые вещи. То есть, я думаю, что это примерно в таком же, в таком же плане будет сделано. Но Ольга Стоун, он, он был влюблен в Путина. И вот это видно было по интервью. То есть, это человек, который вообще не имел никакого критического взгляда на Путина. Это абсолютный фанат, которого пустили, там, я не знаю, там, к Иисусу Христу. И он счастлив тем, что его пустили. У Такера, в принципе, сейчас будет примерно такая же ситуация, потому что он же, его же лишили кафедры так сказать, да, и он же не, не является сейчас, э, так сказать, у него нет своей, своей кафедры, с которой он вещает целыми днями. Для него это реванш, э, безусловно, профессиональный, вот, и он захочет показать, какой он классный журналист и как он может разговаривать с Путиным и так далее. То есть я не исключаю, кстати, что он ему будет задавать какие-то острые вопросы, чтобы показать, что я американец, я вообще, вот, ребята, я вообще не, не, не завишу от Путина, э, вот, но при этом он, конечно, э, будет работать на Путина, при всем при том, и на Трампа. Понял. Посмотрим. У нас нет шанса не посмотреть, но я думаю, что выйдет это интервью не в ближайшие даже недели, поэтому анализировать будем уже позже. Другая тема, которую хотелось бы с вами обсудить, это проблемы у кандидатов президента Российской Федерации господина Надеждина. Тут недавно пробежали новости о том, что значит, был пересчет его голосов, как-то там устанавливали, идентифицировали реальные и нереальные голоса, и определенное количество якобы оказалось ненастоящими. Сам Надеждин заявил, что он каким-то образом будет это все оспаривать, отбиваться, и ему там есть вроде бы какие-то шансы, но, насколько я понимаю, что рабочая группа, по официальным заявлениям, рабочая группа Центра Сберкома рекомендовала не допускать кандидата Надеждина. Чем интересен этот кандидат? У нас была идея выяснить вообще, кто такой господин Надеждин в контексте, например, президента для Украины, да, то есть, если вдруг случилось бы такое чудо, и этот человек стал у руля Российской Федерации, как бы он э, вел диалог именно с Украиной, то есть, чем бы он занимался. И мы э, взяли мнение у ряда э, российских оппозиционеров, и я вам хочу сказать, оно диаметрально противоположное. Одни говорят, что это лучик надежды, мы даже там уже шутили, что последний надежден Российской Федерации, да? а, а кто-то говорит, что это вообще сателлит Кремля что это просто удобный парень для того, чтобы сыграть партию, которую в свое время сыграла Ксения Собчак. Во-первых, Во вопрос, кто такой господин Надеждин? Во-вторых, что сейчас происходит? Его не допускают на выборы, либо это такой театр, который организован? Вы знаете, пока что это и то, и другое. И все будет зависеть от того, какое решение примут через два дня. Поэтому я бы даже не очень хотел спойлерить пока что, да, но, в общем, здесь очень все, очень все просто. Надежден тогда, когда он выдвинул свою кандидатуру, это был его личный ход, но против которого не, не против был Кремль, потому что его знают, он человек знакомый, он работал с Немцом, он работал с Кириенко, он, работал, он был депутатом Госдумы, кстати, по-моему, даже от Единой России или что-то в этом роде, или от Союза правых сил, но, по-моему, по списку Единой России он проходил, то есть там вообще... Mm -hmm. И он числится как вменяемый кандидат от оппозиции. Mm -hmm. То есть в этом смысле он не... Не революционер, то есть это не человек, который зовет, там, я не знаю, вот как Навальный, там, прийти к Кремлю и, значит, и захватить Кремль. Вот. И его в этом смысле допустили как такого спойлера, потому что мы все понимаем, что выборов никаких нету, что, в общем, вокруг Путина в основном все спойлеры, которым отдается обычно там 0,6% и так далее. Я вообще очень сильно удивился, когда его допустили, потому что еще когда Надежден даже вот не начиналась эта кампания, он опубликовал свою программу в августе, в конце августа прошлого года или да. в начале сентября. Я ее прочитал и обалдел, просто офигел, потому что там просто, ну, вот я под ней подписываюсь 25 руками, потому что а я... Можете против... какие-то ключевые моменты сказать для того, чтобы мы понимали, потому что явно не все читали его программу? Да, самый главный ключевой момент это то, что он говорит, что я против Путина и что Путин это э, зло для России. И надо его менять. Вот это самые, самые ключевые вещи. Дальше он говорит, как нужно реформировать Россию. И все, на самом деле, все по делу. Вот. С украинской точки зрения, пока что давайте мы не будем смотреть вообще на это дело. Это пока что будем смотреть на внутренние дела Российской Федерации. Потому что Надежден с украинской точки зрения это плохой кандидат. 
Потому что, скажем так, с Россией, в этой компании для Украины нет хорошего кандидата. Вообще нет никакого хорошего кандидата. Вот. Но я вам поясню вот какую штуку. Надеждин работает в тех условиях, в которых, в которых живет сейчас Российская Федерация. А именно, он работает при действующей конституции Российской Федерации, в, которой, в которую включены пять регионов Украины. Mm -hmm. Украина, естественно, оспаривает, но эти регионы включены в Конституции Российской Федерации. Надеждан, как будущий президент, если его изберут, он будет приносить присягу на этой Конституции. И это важнейшая вещь, которую недооценивают в Украине. То есть в Украине исходит из того, что это акт агрессии и все, что с ним связано, незаконно. Но они не понимают, что человек, который внутри Российской Федерации, он вынужден соблюдать законы Российской Федерации, иначе он будет сидеть там, где сидит Яшин, Навальный и Карамурза. Значит, поэтому Надеждин вынужден играть по правилам путинского режима. И в этом смысле от него не надо ждать, что он будет там вам что-то говорить такое революционное. Его главная задача была какая? Дать возможность сменить власть демократическим путем. И на самом деле это единственный кандидат. И я бы так сказал, вот ваша шутка про последняя надежда. Это последняя надежда для России. Это последняя Россия, даже не для Украины, для, для России, чтобы мирным путем заставить Путина уйти от власти. Больше того, это последняя надежда для путинского режима, мирным путем уйти от революции в Российской Федерации. Потому что если Надеждина не допустят, а его, скорее всего, не допустят, то дальше выход у, у этого режима только два. Либо это будет государственный переворот, в результате, в результате которого Путина в лучшем случае отошлют в тюрьму и выдадут в ГАГу, а в худшем случае убьют. И, или это будет всероссийский бунт с гражданской войной и революцией. Ничего другого, если Надеждина не допустит, больше в судьбе Российской Федерации не будет. Ну или если Путин умрет, потому что если он умрет сам собой, потому что здесь тоже такая же, такая же штука, Путина еще до выборов надо дожить. Вот это, кстати, не факт, потому что ему тоже 72 года, а в Российской Федерации средний возраст мужчин 65-67 лет. А Путин уже 72, он уже пересидел 5 лет. Или даже там 7 по нижней, по нижней планке. Вот. Но Надеждин, безусловно, это была игрушка, в которую решили поиграть, скорее всего, с отмашкой Кириенко. То есть Кириенко заступился до него и сказал, ну, вы знаете, вообще-то это все, вы же сами понимаете, с такими лозунгами, которые у него в этой программе записаны, никто за него не проголосует. И самое главное, что он не соберет подписей. Значит, он выдвинулся как самовыдвиженец, а это значит 300 тысяч подписей. И это не... ну Должен вам сказать, никто в это не верил, и сам Надежде не верил, что так получится. Дальше ему удалась первая. Первая удача – это то, что его одна из маленьких-маленьких оппозиционных партий, но официально признанных в Российской Федерации, вы на своем съезде выдвинула как своего кандидата, и таким образом у него разделили на три порог допустимости. То есть вместо 300 тысяч подписей ему пришлось собирать всего 100 тысяч. Это уже первый недочет Кремля. Дальше, когда все это дело началось, перед, этим, перед тем, как это началось, Дунцову, Дарью Дунцову, не допустили даже до сбора подписей. А она начала уже разворачивать какую-то какой какой историю с поддержкой, вот, антипутинский кандидат и так далее. Потому что на самом деле в России все офигели уже, всем обрыт этот Путин, все от него устали, всем он надоел. И все на самом деле ждут перемен каких-то. И могут уцепиться до кого угодно. Я вам напомню, что когда была история с Тихановской в Беларуси, ведь mm -hmm. на самом деле кандидатом был ее муж, ну, но конечно. ее мужа посадили в тюрьму Сергея Тихановского, и тогда она сказала, что поскольку он сидит, я стану его аватаром, я вообще в политике ни хрена не понимаю, президентом быть не собираюсь, но я просто его представляю, моему мужу, который сидит в тюрьме. И бум, ее вдруг взяли и выбрали. Вот. Но э, понятно, что там все поделали, сказали, что Лукашенко и так далее. Вот такая же история сейчас может произойти в России. То есть э, понятно, что все вроде схвачено, но когда 24 года в стране все схвачено, и когда все люди понимают, что это театр и так далее, то это наступает момент, когда всем надоедает. 
просто надоедает. Это вот то же самое история с Горбачевым, который пересидел, который в 1991 в году был всегда на два шага позже событий. Путин сейчас на два шага после событий. И еще очень важная вещь, я в вашем эфире ее не говорил еще, поэтому повторюсь, хотя я ее повторяю миллион раз и готов повторить еще два миллиона раз. В России уже состоялись в прошлом году, вы будете смеяться, настоящие честные выборы. Первый раз. Первый единственный раз состоялись честные выборы президента. Их провел Евгений Пригожин 23 и 24 июня 23 года. Он пошел на Москву, и вот те 80%, которые якобы поддерживают Путина, должны были по зову души, взяв ложки, вилки, топоры, вилы, автоматы Калашников, у кого что есть, берданки и плакаты, и выйти на улицу, высыпать значит, 100 миллионов людей, мы защитим нашего любимого президента Путина. Никто на улицах Российской Федерации не увидел ни одного человека. В, в партии Единой России, так называемой партии России, она не является ни партией, ни партией власти, ни партией Единой России, ничем. Это клуб фанатов Путина, в котором бюрократы делят власти и деньги между собой. Так вот, из миллиона членов этой партии не было ни одного человека, кто спонтанно вышел бы на улицу. И таким образом, на самом деле, праймерис президентские произошли по инициативе Евгения Пригожина. И Путин на них проиграл и показал, что у него ноль поддержки в Российской Федерации. И вот когда все это дело поняли, вот эти выборы уже состоялись. И вы понимаете, что когда такие выборы состоялись, вы понимаете, что вы можете привести обезьяну, посадить ее, и она наберет 70% по сравнению с Путиным. Потому что когда все надоел Путин, когда Путина не, Путин не нравится никому на самом деле. Путин, вы будете смеяться, Путин не нравится Z-патриотам. Иначе зачем сидит Гиркин в тюрьме? Почему сидит Гиркин в тюрьме? Почему убили Пригожина? Да потому что Z-патриотам Путин тоже надоел. Путин для Z-патриотов плохо воюет в Украине, потому что он мало бьет украинцев. А для либералов он плохо воюет в Украине, потому что война преступная и ненужная никому. Но Путин не нужен вообще никому. В России нет никакого президента. Путин политически умер в 2012 году. И так далее и тому подобное. И в таких условиях, а плюс значит, рвутся трубы, цены на яйца, там, я не знаю, жены мобилизованных, то есть накопилось такое количество проблем за многие годы, что Путина сейчас на самом деле вообще у него нет никакой власти, и он никому не нужен. И Надеждин вдруг в такой, в такой ситуации смог стать символом какого-то противостояния Путину, какого-то обновления. И поэтому он сам удивился, что ему вдруг прислали 80 миллионов рублей. Причем ему прислали там какие-то люди вообще из глубинки там по 100 рублей, по, по, по 200 рублей, по 1000 mm -hmm. рублей. 80 миллионов. 80 миллионов. За него выстроились очереди. И вот эти очереди, это была очередь похуже, чем из автомата Калашникова. Потому что из автомата Калашникова очередь может промазать, а вот очереди за Надеждина, они были сняты. И показаны mm. во всем мире, во всей России. И их все видели. И все вдруг поняли, подождите, подождите, а у нас же там Путин сказал, что ему собрали 3 миллиона подписей. А как так? Вот у Надеждина он собрал 200 тысяч, и мы все очереди видели. А у Путина 3 миллиона, и ни одного человека мы не видели. А как можно собрать 3 миллиона, если у тебя нет очереди? Да? А как можно собрать в 15 раз больше подписей, если у тебя нет... И Надеждин вот одними этими своими очередями он расстрелял всю систему путинскую в медиапространстве. Это было хуже, чем Турсы, это было хуже, чем Хаймарсы, это было хуже, чем Storm Shadow все вместе взятые. Потому что вот эти очереди, они били по путинскому режиму, и они показывали, что вот единственный кандидат, за которого реальные люди выходят, реальные люди стоят. И поэтому к моменту сдачи его подписей Кремль попал в патовую ситуацию. Не признать его нельзя, потому что все видели эти очереди, а признать его нельзя, потому что он победит на этих выборах. Ну, смотрите, Сергей, в принципе, вы рассказываете достаточно интересно, и если бы оно было так, то это бы ну, меняло бы, в принципе, восприятие на происходящее в Российской Федерации. Но позволю себе, например, там сказать, что если вы говорите, что Пригожин своим этим бунтом победил, провел якобы выборы, то он не победил. 
где Пригожин, а где теперь Путин. То есть победа, она такая себе. Может быть, иллюстрация чего-то? Да, согласен, может быть. Но явно не победа. Относительно э, того, что происходит, ну, происходило во время сбора подписей, для меня, например, очень странно понять, как может быть одновременно в Российской Федерации, если человек выходит с бумажкой, на которой написано «Мир», и его могут стреножить, да, или как минимум там разогнать, задержать, отсидеть 15 суток, и тут... Кремль разрешает всем стройными рядами где-то стоять и отдавать подписи. Да в крайнем случае, даже если не задерживать, там могло прорвать трубу, звонок о заминировании, отключить свет в этом месте, провести профилактику, не знаю, против термитов. Ну, ну все что угодно можно было придумать для того, чтобы это не случилось. Та же самая партия, о которой вы говорите, маленькая. А откуда она взялась? Да там никто ну, реально не может в социальных сетях публикацию написать с определенной критикой, а тут вдруг взялся парень, который, кстати, не революционер, вы это сами сказали ни разу, и ему разрешают определенные эти мансы. Вот эти вот несостыковки, они ну, Нет. не дают возможности поверить в это происходящее. Вам так не кажется? Нет, не кажется, потому что здесь никаких несостыковок нет. Если мы будем разбираться, а мы можем это легко, легко сделать. Во-первых, Пригожин победил, именно поэтому Путин его и убил. Если бы Пригожин не победил, его не надо было бы убивать. Если бы он сам Если проиграл... Кажется, победа – это когда ты не умираешь. Победа – это тогда, когда ты победил, а потом, когда ты... Ваш противник не в силах признать, что ты победил, тогда тебя убивают. Это вот, вы знаете, вы на Олимпийских играх, или там, вы играете в шахматы, название чемпиона, его, чемпиона мира, вы побеждаете, и когда вы выходите из зала, вам стреляют в голову, потому что вы победили. Вот так э, победил, э, проиграл Пригор. Мне это больше напоминает ситуацию, когда бегут бегуны, ты прибежал восьмой, зато рассказываешь всем, что у тебя очень красивая техника. Нет, вот это про Путина рассказываете, да, вот про Путина Окей. это... Это верно. Теперь, значит, чем отличие людей, которые крутят за то, что вы написали на ценнике в магазине, вам дают 7 лет или там 5 лет, да, а тут стоят какие-то люди в очереди? Mm -hmm. Потому что, вы знаете, вы будете смеяться, но они же играются, играют в предвыборную кампанию. Они же играют в предвыборную кампанию. Этот самый канди... кандидат в кандидаты Надежден был допущен Центральной избирательной комиссией для сбора подписей. И дальше в э, рамках этой э, отведенной законной официальной церемонии у вас mm -hmm. есть абсолютно права. У вас есть права открыть счет, создать свои штабы, нанять э, значит, э, сборщиков, нанять рабочую группу. И люди к вам идут, потому что это абсолютно законное, разрешенное э, мероприятие в, в рамках этой избирательной кампании. Э, э, поэтому, поэтому никого не крутили. То есть полицейские не могли крутить, потому что это разрешенное мероприятие. Другое дело, что у вас правильный вопрос, а вот почему бы там не взорвать какую-нибудь трубу? Правильно, конечно, взяли бы какого-нибудь там исламиста, пустили бы машину на эту очередь, там он бы убил бы пару-тройку человек. И потом да, сказали, я проще предлагал, я предлагал канализацию. Ну да, и канализацию еще проще, говном облили, извините за выражение, да, и все, и все разошлись просто сами, сами по себе, потому что э, профессионалов уже не осталось, даже таких профессионалов уже не осталось, потому что о, в Кремле на самом деле сейчас у них э, борьба идет, настоящая борьба идет, кстати, в Кремле. И, кстати, это тоже объясняет, почему возник Надеждин, и почему возникли такие, такие, так, даже такая возможность для него попасть в, какое, в, в, в какие-то СМИ и в какое-то публичное пространство. Потому что было два разных подхода, кардинально разных подходов в Кремле. Одни люди, типа Громова, Патрушева, говорили, надо ставить все на войну, а вторые люди, типа технократов Кириенко, там, я не знаю, там, ну, можно сказать, там, Мишусин, там, вот какие-то такие люди технократы, такие, ну, условные либералы, да, ну, все условные, да, потому что Кириенко в Мариуполь ездил, Кириенко ездил там в Луганск и так далее, то есть он тот еще либерал, вот, но они Путину говорили, нельзя строить эту кампанию на войне. Нужно строить на том, что у нас все отлично, экономика выстроила, выстроила, Россия вообще процветающая страна. Ну да, у нас есть какая-то там спецоперация в Украине, но от нее ничего не зависит. И Путин а, не, стал, а, а, не стал слушаться Кириенко. 
И поэтому вместо того, чтобы выставить свою кандидатуру сначала 4 февраля, ноября на выставке достижений народного хозяйства, то есть вот виртуальный мир, картинки красивые и так mm -hmm. далее, стал выставляться, потом объявили об этой линии 14 декабря, но он ее не дождался, и 8 декабря он выставил свою кандидатуру в окружении военных, то есть победил сначала военный лагерь. А потом значит, они там все-таки воюют, и Надеждина ведь допустили, и, и вот эта война, она и сделала возможным вообще существование такого кандидата. И на самом деле Путин еще, я вам должен сказать вот какую вещь, на своих первых каденциях вокруг него были профессионалы. Они были, не всегда разделяли его точку зрения, но они были профессионалом своей области и даже критиковали, даже имели какую-то свободу. Посеконечку вокруг Путина не осталось никого профессионально, за, за исключением там Набиулиной, ну и Грефа, там вот таких людей, но их очень осталось мало. И самое главное, в пиаре Путина остались ну, слабые профессионалы, которые не могут ему даже, например, сказать, что когда у него берет интервью этот самый Паша Корчагин, который, у которого рост 190 сантиметров, и вы его ставите, и стоит маленький-маленький Путин перед этим большим-большим Пашей, и Паша ему сует фаллический микрофон в рот, и вот нет ни одного человека, который ему сказал, что ну, это ужасная картинка, это вот такой картинки телевизионной, ни один профессионал профессионал телевидения такую картинку не допустит не то что до экрана он ее не допустит даже вот поставить то есть вот когда вы выставляете свет выставляете камеру вы уже видите эту картинку вы говорите вы чё ребята это о чем то есть Путина надо поменять Путина надо с нижней точки чтобы он был большим а Паша этот маленьким маленьким перед ним и с маленьким микрофончиком и так далее то есть вот у них не осталось профессионалов и поэтому поскольку не осталось профессионалов даже они не могут организовать теперь обливание дерьмом этих самых очередей Понятно. Чтобы закончить эту историю, несколько вопросов, то есть достаточно коротких. Надежден, все, можем забывать про этого человека? И зачем вообще это нужно было Надеждину, если он прекрасно понимал свои шансы? Ну, во-первых, он войдет в историю, то есть для него это вообще ничего, то есть никто не, не знал, и там все уже забыли про Надеждина. Вот, и вдруг mm -hmm. он вернулся, и все вспомнили, значит, Надеждин, mm -hmm. Надеждин последняя надежда, то есть он, у него там теперь страница Википедии добавится какая-то там на Западе, скажет, что он... Серьезно? Вот, это серьезно. Это, значит, ну, вы же понимаете, для конкретного человека, который мечтает о 15 минутах славы э, и который готов раздеться до гола, как вот этот там рэпер, надеть носок на причинное место и э, стать таким образом известным, вместо того, чтобы песни продолжать петь, вот, значит, надеюсь, он стал таким образом известным. Так что в этом смысле у него все нормально в жизни. Вот, э, дальше... Э, э, не думаю, что это закончилось. Если это закончилось, это было бы слишком легко для Российской Федерации. Потому что его, скорее всего, конечно, не допустят. И это будет ошибка, потому что, как я вам сказал, ситуация патовая, из нее нет хорошего выхода. И, mm -hmm. Или там, как это называется, еще цупсван, когда какой бы ход вы ни сделали, все равно будет плохой ход, и все равно он ухудшает ваше положение. У Путина, кстати, Путин находится в цупсванге уже два года. Каждый шаг его всегда хуже предыдущего. Всегда хуже предыдущего. Да. Даже вот этого такера, которого он при, при, привезли, это все равно плохой шаг, потому что его будут критиковать теперь славяна Филы за то, что он американца какого-то славяна привез. Вот. И мы не знаем, где долбанет. Вы слышали что-нибудь там про этот самый, про Башкирию, про какие-то там горы, про какие-то там экологические проблемы и так далее. А вдруг долбануло, и там 5000 человек вышло на митинг, теперь их там крутят, там 200 человек уже посадили, одного убили, другого практически убили. И чем это закончится, неизвестно ни в Башкарии, ни, ни в Башкирии, ни в Татарии, ничего. Вот. И на самом деле накопленные проекты и накопленные проблемы за 24 года, они не могут не грохнуть. Они не могут не грохнуть, потому что Путин был фартовым парнем. И пока у него все было хорошо, а у него все было хорошо, я вам точно могу сказать, назвать срок. У него все было хорошо до декабря 2014 года. Потому что в 2014 году он аннексировал Крым. 
И он стал, ну, просто, ну, в шоколаде. Ну, для российской, для российской аудитории просто шоколадный. И вдруг в декабре 2014 года обвалился рубль первый раз. Была девальвация рубля на 100%. То есть все россияне, которые, mm -hmm. у которых были доходы в рублях, они потеряли разово в декабре 2014 года половину своих, своих доходов. И с тех пор у Путина все только уменьшается. Сергей, а то есть в ближайшую он... пятилетку можно ожидать какую-то революционную активность? В ближайшую пятилетку можно ожидать либо гражданскую войну или, значит, внутри России, либо mm -hmm. религиозную резню, потому что Путин, к тому, к тому же, у них есть еще война религиозная, потому что Путин плевал теперь на патриарха Кирилла, якшается с Кадыровым, с Хамасом, с Талибаном, со всеми там мусульманцами, и ему уже вообще говорят, что Путин сделал себе обрезание и принял, так сказать, мусульманскую религию и мочит теперь славянцев. И, кстати, ему говорят, что в, в угоду этим мусульманам, а также, кстати, западникам, сионистам и так далее, он устроил войну братскую между двумя славянскими народами, в результате которых потеряет и Россия, и Украина. То есть, на самом деле, Путин агент а, а, либо мусульман, либо масонов, либо а, жидомасонов, либо, я не знаю, еще кого-то, а, для того, чтобы убить Россию руками украинцев. Вот такая штука. И это ему... А, это ему припомнят. Понятно. Перейдем сейчас к следующей теме. Напоминаю нашей аудитории, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете писать комментарии и в том числе отреагировать, согласны вы или не согласны с тем, что сейчас прозвучало в эфире. Сергей, еще один вопрос. Смотрите, последнее время как-то слишком много из разных мест поступают сигналов якобы о... Послание к Путину насчет переговоров, о том, что Кремль посылает сигналы какие-то в Соединенные Штаты. И звучит это все чаще и чаще, и в том числе, вот, например, недавно буквально на днях, вчера, кажется, вышло интервью посла Мельника. Это бывший посол Украины в Германии, сейчас он в Бразилии, который немецкому изданию э, очень не в своей манере, скажем так, потому что он всегда так радикально очень высказывается, даже с эпитетами. Мы помним, как он Шольца обозвал колбасой, да, ну, все, все помнят это, и тогда ему еще претензии высказывали, ну, мол, как-то не сильно дипломатично. А тут он очень дипломатично объяснил, что, в принципе, неплохо было бы, если бы Запад, ну, и в том числе Германия, постаралась войти в диалог с Российской Федерацией. И как-то много вот таких сигналов. Действительно ведется какая-то подготовка, вы можете тоже оценить, что что-то существует, что может привести к какому-то диалогу. Может, не Украина-Россия, Украина-Соединенные Штаты или Китай-Соединенные Штаты, но лоббируя интересы и Российской Федерации со стороны Китая, и украинские интересы со стороны США. Или это все просто какие-то совпадения? Нет, совпадений здесь никаких нету, потому что идет, на самом деле, разговоры всегда шли и всегда идут, и всегда будут идти, потому что это нормальная штука, и, кстати, вот в данном варианте он же ведь дипломат, да, его, кстати, после его высказывания в Германии, его оттуда вышвырнули, его э, Германия потребовала заменить посла, его заменили. Через много брать. после. Но, тем не менее, тем не менее, его убрали. Ну, Потому... смотрите, тут давайте правда ради, чтобы было прям точно. Его должны были убрать по логике еще в девятнадцатом году, потому что это был ставленник команды Петра Алексеевича Порошенко. И сам Мельник говорил о том, что он в девятнадцатом году, ну, в принципе, как нормальная практика, новый президент ставит новую главу МИДа, новый глава МИДа назначает новых послов и так далее. Его не убрали, дали несколько лет поработать. Поэтому сказать, что его убрали после этого заявления, технически не совсем правильно. Ну, технически это совсем правильно, потому что его эм, во времени его после этого заявления убрали. Значит, другое дело, что я с вами согласен, что после не означает в результате. Да. Это ну, старая, старая логическая ошибка, несмотря на то, что по времени это состоялось после, после того, что он сказал, но не означает, что это из-за из того, что он, что он сказал. Но на самом деле все-таки его убрали из-за того, потому что немцы были очень недовольны этим делом, и э, там сразу не, сразу не стали убирать, чтобы не показывать, что вот мы там достаточно немцам повести пальчиком или э, там, э, значит, э, брови нахмурить, и вот мы тут же посла убираем. Вот. Но на самом деле его убрали из-за этого, конечно. Разговоры будут идти всегда. Разговор идет не о том, что нужны разговоры, не нужны разговоры. Разговоры о чем? 
Вот, вот в чем самое главное. Потому что если к Путину будет каждый день ездить какой-нибудь руководитель иностранного государства из тех 141 государства, которые проголосовало за резолюцию Ассамблеи, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая осудила российскую агрессию в, значит, в 24 февраля 2022 года и будет ему напоминать, что он военный преступник и что надо прекращать войну и так далее, то ради бога, мы, мы что будем против, что, чтобы 141 человек к нему приехал и сказал, Путин, ты сошел с ума? Вам не кажется, что если 141 человек, а еще и в ранге глав государств, либо лиц, принимающих решения, будет ездить к Путину, то вот этот миф про российскую изоляцию вообще больше никогда не появится? Ну, вы знаете, дипломатия – это вещь, которую вот на самом деле на бытовом уровне люди очень слабо понимают и принимают, самое главное. Потому что дипломаты, которые разговаривают с приличными людьми, они никому не нужны. Дипломатия – это как раз должность или деятельность, которая призвана разговаривать с жуткими совершенно преступниками, гадами, сволочами и так далее. То есть, грубо говоря, дипломаты – это единственные люди, это вот как адвокаты. Адвокат ведь должен защищать любого, чекатило, не чекатило, у него должен быть по, по, судебному, по судебным правилам адвокат. Значит, так. если у него нет, так сказать, денег на, на адвоката, если никто не соглашается, то прокуратура просто приходит и назначает первого попавшегося адвоката и говорит, вы будете назначенным адвокатом для чекатила, потому что иначе не будет судебного процесса. Понимаете? И то же самое дипломат. Дипломат – это примерно то же самое. То есть, грубо говоря, дипломат – это человек, который всегда должен разговаривать с уродами полными, потому что даже с ними нужно иметь какой. Это вот как в американских фильмах с Брусом Уиллисом, да, вот там берут какие-то заложники в банке, какие-то сумасшедшие террористы, и приезжает Брюс Уиллис, такой, значит, переговорщик от FBI, и вот, вот это, вот это вот. То есть это переговорщик, который с уродами, с сумасшедшими какими-то, ему надо вести переговоры, чтобы mm -hmm. спать заложников, чтобы, значит, они там не взорвали весь этот банк, не убили 150 человек, там, беременных женщин, стариков, детей и так далее. То есть вот это про это. И поэтому дипломаты всегда должны переговариваться, и такие переговоры будут. Для Путина другое дело, что переговоры ему нужны исключительно для того, чтобы получить передышку и накопить оружие. Все, больше ничего ему другого не надо. И он надеется, что ему, он надеется, конечно, на то, что Западное, западное общество устало уже от помощи Украине, устало от войны, что, в общем, ощущается. Я живу во Франции, здесь у нас, в общем, уже гораздо меньше говорят про конфликт. Раньше у нас четыре телевизионные станции почти круглые сутки говорили об украинском конфликте. А Я вообще работал... говорят? Говорят, говорят, но теперь осталась одна. И теперь говорит уже не круглые сутки, но говорит много, но одна. Вот. А все остальные уже даже не говорят практически ничего и даже начинают говорить о том, что да, там вот Запад устал, украинцы устали, россияне устали, пора заканчивать конфликт. То есть на самом деле вот это, это, эта вещь, это тоже психологически понятно. Это вам непонятно в Украине. Вот украинцам это непонятно, потому что у них внутри идет война, и у них выбора-то никакого нет. В Украине нет никакого выбора. Потому что если Украина проигрывает, значит не будет Украины. И все. Всем-то остальным, все остальные не понимают этого, этого выбора. Для них, даже вот для французов, это что-то, что происходит за полторы тысячи километров от них. Ну да, вот там приятно. Да, кстати, француз довольно активно поддерживает. То есть если вы посмотрите по сетям, по городам, есть мэрии, есть манифестации, принимают беженцев, организуют, организовывают гуманитарные всякие там конвои. Кстати, Макрон очень активным участником стал в последнее время поддержки, даже говорит, mm -hmm. что Франция будет поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты Америки перестанут ее поддерживать, потому что для него это возможность политически себе очков каких-то получить. То есть на самом деле поддержка не ушла, но она стала меньше. Плюс, вы же сами понимаете, что 7 октября то, что произошло в Израиле, это убило просто всю картинку, которая была про Украину. Про Украину забыли на вот первый месяц. Вообще про Украину почти 
России никто ничего не, не говорил. Вот, потому что все было сфокусировано на Израиле. Потом уже поняли, что, в общем, Израиль тоже от него стали уставать. И вот теперь есть такие два конфликта. Украина вернулась в повестку, но, в общем, устала, усталость есть. И Путин очень эффективно работает на этой усталости. Плюс, я вам должен честно сказать, я вас не буду обманывать, на Западе есть очень большие пропутинское лобби. Это не только республиканцы, кстати, там и среди демократов есть лобби, так. и во Франции, и в Германии, и в Италии, и где-то больше, где-то меньше. То есть на самом деле все очень-очень неоднозначно, и самое главное, что, вот опять же, в вашем эфире, это первый раз говорю для ваших зрителей, вот когда мы говорим «Запад», да, а что такое «Запад»? Нет никакого Запада, вот это, не, это нет никакой, так, так сказать, единицы, которая Запад. За вами стоит коалиция 54 страны. 54 страны, у каждой из которых своя территория, своя политика, свои проблемы, свои, свои, своя организация и, и так далее. И эти 54 страны, вот вспомните, значит, там этого Крылова, лебедь, рак и щука. Значит, лебедь, рак и щука – три Три человека. А если вы 54 человека, лебедь, рак, щука, волк, лиса, заяц, медведь, жаба и так далее, то ну вот, им надо всем в одно место идти и тянуть в одно место лямку, да, вот как детка за редку mm -hmm. и так далее. И то вот даже этой детке нужна там была мышка, которая добавилась. Вот, то есть нет у вас, к сожалению, нет единого центра, который бы фокусировал все эти усилия, потому что каждый помогает как может и как хочет. Да, ну и для того, чтобы это все работало слаженно, тут как раз, наверное, хорошая дипломатия не помешала бы. Сергей, будем вас благодарить за то, что присоединились к нашему эфиру. К сожалению, время выходит. Нашей аудитории я предлагаю отреагировать в комментариях, обязательно под видео, согласны вы, не согласны с тем, что прозвучало в эфире, не забыть поставить лайк. Напомню, что с нами был Сергей Жирнов бывший советский сотрудник КГБ, хотя говорят же, что бывших сотрудников КГБ это не бывает. 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 Ну хорошо, значит бывают. Первое исключение, которое мы видим в прямом эфире.